こんにちは藤田です今回は新しめの iPhone ユーザーなら無料でかけ放題可能という話をしていきたいと思います今回はですね一部の iPhone ユーザーの方へお伝えします具体的にはですね iPhoneXS、XSMAX、XR 以降の利用者の方々です逆に今回お伝えする内容はですねあなたの iPhone 機種変更のモチベーションになってしまうかもしれませんはい今回の動画でお伝えする内容です楽天準備完了のサイン楽天リンクが iPhone 対応の衝撃サブ回線として使うのがおすすめ躊躇する理由があるのかこういった順番でお伝えしていきますこの動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてありますこのタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと後から探しやすいかと思います最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので簡単に自己紹介をさせてくださいサクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので見てください藤田博士と申しますウェブ集客コンサルタントをやっています大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれと思います現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供していますよろしくお願いしますはい楽天準備完了のサインということで楽天モバイルのですね楽天アンリミット 2.0 のですね、CM がですね、米倉涼子さんのバージョンに変わりました。えー、CM にですね、タレントを使い始めたということはですね、いよいよ準備 OK ということでしょうか。えー、4月にですね、正式にですね、サービスが開始された楽天アンリミットなんですが、もう明らかにですね、準備不足のスタートに見えたんですね。私も先々月ぐらいから使ってるんですけど、未だにさっぱりですね、楽天回線が使われません。えー、普段使っている場所ではですね、えー、もちろんエリアマップでは完全に楽天回線のエリア内なんですけど、捕まらないんですね。えー、楽天アンリミット 2.0 のですね、サービスエリアはですね、ウェブサイトの方で確認できます。まあ、余談ですけど、なぜかですね、楽天をですね、えーアルファベット表記の楽天と表,あの表記したがる楽,楽天モバイルさんなんで、もうおかげで検索の時にどうやって入れていいのかよくわかんないんですけど、まあそれはどうでもいいんですけど、一応動画の説明欄にですね、サービスエリアのページをですね、貼り付けておきます。えー、現時点でまともにですね、楽天回線を使うものはですね、噂では東京23区内、しかもですね、なるべく宇治川ぐらいと言われてます。それ以外の地域はですね、楽天エリアであってもですね、パートナー回線の au 回線をつかむことが多いみたいですね。まあ、ただですね、そろそろ本気モードなんだと思うんですね。楽天モバイルに残された時間はですね、9ヶ月を切っています。エリア拡大もですね、追い込みの段階に入ったはずです。残り時間というのはですね、正式サービス開始が4月だったんですけど、1年間それからですね、無料キャンペーンをやってるわけですね。それが終わるのはですね、来年の3月末なんですね。それまでにまともな携帯会社にならないとですね、その後はですね、有料、いわゆる2980円では継続してもらえないからという意味ですね。ですから来年の4月までがですね、約8ヶ月ですが、残り時間だという意味です。はい、えー、楽天リンクが iPhone 対応の衝撃ということで、ただ今回お伝えしたのはですね、データ通信の話ではなくて、音声通話の話です。実は先日からですね、iPhone 対応アプリとして、楽天アンリミットの音声通話に使うアプリがですね、リリースされました。楽天リンクというアプリです。これもですね、英語です。えー、このアプリを使うとですね、音声通話がかけ放題、国内ですけど、国内だけですけど、かけ放題になります。で、現在はですね、無料期間ですから、かけ放題が無料っていうことなんですよ。しかも、えー、利用者が多い iPhone でも利用可能になったということです。これまで楽天アンリミットはですね、基本的に Android 携帯しかですね、サポートしてこなかったんですね。で、もちろん Android 携帯ではですね、すでに4月からですね、国内ではかけ放題でした。もちろん無料でした。で、私はですね、iPhone を使ってまして、目的がですね、データ通信だったんですね。ですから、音声通話はですね、使う予定がなかったんで、どうでもよかったんですけど、でもですね、出ちゃったので使ってるんですが、そんなですね、iPhone 零後から一転してですね、使い放題の音声通話が可能になるアプリをですね、リリースしてきたっていうことなんですよね。つまりですね、あなたがお持ちの iPhone の機種次第では、これから1年間、無料で電話かけ放題になるということです。しかも、楽天のサービスエリアにいる必要はありません。パートナー回線のエリア、au のエリアにいれば使えるんです。つまりですね、東京23区内にいる必要は全くなく、都市部であればですね、大抵パー,トナーパートナー回線のエリアの範囲内なんで大丈夫です。
。はい。サブ回線として使うのがおすすめってことで。ただしですね、MNP 乗り換えはですね、現時点ではおすすめできません。iPhone ではですね、特に iPhone ではですね、まだ対応していない機能が多いんですね。メイン回線として使うのはですね、えー、非常に心もとない状態です。例えばですね、どういうことかというとですね、パートナー回線とのですね、電波の自動切り替えができない。で、あるいは緊急地震速報ですね。最近あの、豪雨とかでよくなりやすいですね。あと、110番119での、えー、高度な1、情報即位置情報即位いわゆる場所を正確にですね知らせてくれる機能っていうのがないっていうことなんですねですから、えー、今私のですね今のおすすめはですねサブ回線として利用してはどうでしょうかということですねサブ回線としてですね利用するためにはですねもう一台携帯を用意するかですねあるいはデュアルシム対応の携帯を使う必要があります携帯電話のですね2台持ちはですねめんどくさいのでおすすめはですねデュアルシム対応の携帯の利用ですねデュアルシム対応の携帯でしたらですね、シムカードを2枚挿すことで、1台の携帯で2つの回線を利用することができます。iPhone の場合はですね、シムカードを2枚挿せる機種はないんですけど、eSIM っていう機能があるんですよね。これでもですね、キャリアが eSIM に対応していれば、デュアルシム携帯として使えます。そして楽天アンリミットは eSIM に対応しているんですね。これで iPhone の機種次第。でではですねサブ回線として使えるということですね私はですねこれがやりたいがためにですねあと数ヶ月で iPhone の最新版の12ですね12が出ると分かっているのにですね iPhone11 をですね買ってしまいましたはい再度お伝えしますと eSIM 機能を持っている iPhone はですね iPhoneXS、XSMAX、XR 以降11と 11Pro、11Max ですねということになりますはい。躊躇する理由があるのかということで、楽天アンリミット 2.0 はですね、1年間無料ですが、初期費用としてですね、3300円かかるんですね。ただ、この費用もですね、楽天ポイントとして還元されます。ですからですね、全く費用負担がないのに、1年間音声通話でのかけ放題が可能になります。まあ、そう考えますと、eSIM 機能のあるですね、iPhone を持っている人で、これを使わない理由はあるんでしょうか加えてですねデ、データ通信もですね、パートナーエリアにいてもですね、5ギガまで使えます。で、使い切ってもですね、1メガビットパーセックのスピードが出ます。私はですね、あのー、すぐに5ギガバイトって使い切っちゃってですね、ずっとこの1メガビットパーセックで使ってるんですが、そこそこ使えてます。まあ、今回はですね、音声通話の話なんですけど、今お使いのキャリアでもしですね、かけ放題プラン使っている人はですね、検討しない理由はないと思います。eSIM 機能のある iPhone を持ちでしたら、えー、かけ放題プランがですね、えー、不要になるっていうことですね。えー、不便な点はですね、えー、サ,ブサブ回線ですから新し,新しい電話番号を取ることになるんですよね。で、使うのが新しい電話番号に、かけるときに使うのが新しい電話番号っていうことになります。まあ、ただですね、メイン回線は残ってますから、かかってくる,る分には問題ないですし、かける相手にですね、電話番号変わりますよって伝えればいいと思うんで、そんなに大きな問題にはならないと思います。ところで、楽天リンクはですね、一部の情報ではですね、音声品質が良くないっていうですね、噂があるんですけど、これはですね、現時点で私が使っている感じではですね、全く問題ありません。はい、繰り返しになりますが、eSIM 対応の iPhone をお持ちなら迷う理由はないと思います。また、未対応の iPhone ユーザーでしたら、このタイミングで機種変,種機種変更もありではないでしょうか。もちろんですね、楽天アンリミット 2.0 の1年間無料キャンペーンはですね、当分続きそうですから、新しい iPhone がですね、出てからでも遅くないっていう気もしますが、まあ、いつ出るかわかりませんし、いくらになるかっていうのもわかりませんよね。ですから、そういう意味では私はですね、あの、中途半端な時期にですね、iPhone 11に機種変更してしまったっていうことなんですね。ちなみにですね、iPhone 11は結構おすすめです。あの、iPhone Pro はですね、多分、あのいらないと思います。まあもちろん個人的な趣味があると思うんですけど、11は少なくとも非常におすすめです。コスパもいいです。はい。えーでですね、副業のための一言っていうことでですね、eSIM なんかのですね、これはまあ新しい技術なんですけど、そういうのをですね、体感するとですね、やっぱりこうビジネスの視野って広がると思うんですね。ですからこういうのをですね、使うとですね、えー、副業のですね、えー、ために役立つんじゃないかと思います。はい、今回は以上になります。今回の内容がですね、お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。
はい、このチャンネルではですね、収入源を増やして複数収入源をやるための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として、私の一番のおすすめや、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作って、それを売ることです。それに関する情報については、動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。